Okay sir, so for the last option, gagamitin natin yung structure wizard. Okay? Um, sa lahat ng option na tinuro ko sa'yo sir, itong pangatlo yung pinakamabilis. Okay, kung yung option number 1 sa grid lines, medyo matatagal lang ka doon kasi pa isa, -isa yun eh. Mas mabilis yung option 2 compared sa grid lines. Pero mas mabilis yung option 3, structure wizard. Okay, so since structure wizard yung gagamitin natin, no need na sir na mag-model lang kahit ano dyan. Hindi ka na kailangan maglagay ng node. Diretso ka na lang agad sa structure wizard. And then mag-open yung dialog box for, st for structure wizard. Actually sir, separate sir, software yan na free nyo nakukuha sa loob ni Stad Pro. Okay, then based na sa name niya, yung modeling nyo sir is template based or wizard based. So kung gagawin mo lang, pili ka sa mga templates na nandito. So medyo marami yan. Okay, so meron kang mga trust models, meron kang frame models, surface models. Actually, dun sa surface models, nandito yung kung example, gagawa ka ng dome. Ito sir, yung spherical surface. Double click mo lang yun. Double click. Then, apply ko lang. Hindi ko napapalitan yung, yung parameter. Apply ko lang. Tapos, yun, may, mayroon niyang dome. Okay, so take note, yung mga, pag din na click mo, change mo yung parameter kung ano yung dimension na kailangan mo. Tapos, model mo agad yan. Which is, nandito sa structure wizard, yung mga hindi kayang gawin, no option 1, tsaka option 2. Katulad yan, medyo mahirap yan dun sa dalawang option. Okay, um, nandito rin sir sa option 3, if ever, manggagaling ka sa AutoCAD. Ito po yung import CAD models. Okay, so scan mo lang yung DXF as mapupunta na siya dito. Okay, pero hindi basta-basta isa-save mo lang sa DXF yung file tapos okay na. Ang kailangan mong gawin sir, yung AutoCAD file mo, kailangan yung mga model mo doon nakascale na 1 is to 1. Tapos, dapat puro lines lang. Hindi pwedeng may polylines, hindi pwedeng ganun. So, explode mo muna siya. Okay, tapos syempre dapat center line model, center line ng column, center line ng beam. May mga, may mga element sa AutoCAD na hindi na-explode, katulad ng arc. Yan, mga parabola. Okay, so ang gagawin mo doon, i-divide mo, sir. Tapos, i-drawing mo ng segmental. I-divide mo into segments para maging line. Para marin siya ni Stad Pro. Okay, so ganoon. Once na, na, na gawa mo na, i-save mo as DXF, then pwede mo na siya ipasok dito. Okay, and then take note, iba yung axis kay AutoCAD. Kaya pag pinasok mo siya dito, nakahiga yung model mo. Okay, kasi ano yun eh, kasi Z up doon. Dito Y up. Pero okay lang yun. Pagdating natin later, tuturo ko sa yung paano siya i-rotate. Madali lang namang i-rotate. Okay? So, ang gagamitin natin, gagawin kasi natin yung minodal mo kanina. Which is yung building frame. For building frame, ang gagamitin natin na model type, yung frame models. Okay, frame models. Then, um... Bay frame yung gagamitin mo Pang building yung bay frame Pag sinabing bay frame, wala siyang beam sa bottom Yan yan Okay, so gawin mo lang, double click Tapos, input ka lang ng dimension dyan So yung length natin kanina, so meron ka 66366 Meron tayong 27 And then yung height So let's say isang, ano muna, isang story muna Let's say 3 meters Tapos yung width natin, um, 442, so 10 meters and then, dito tayo sa number of base along. Yung number of base along length, ang tinutukoy niya dito, kung ilang portal yung makikita mo dun sa along length. Okay, by the way, yung along length po, yung pag sinabing length, parallel yan always sa x-axis. Tapos yung width, parallel to z. Okay, so, isa pang way para ma-determine mo sir yung number of base, bilangin mo yung number of columns along that direction, minus 1. Yun yung number of base. Okay, so mayroon tayo kaninang 6 columns. Minus 1, so 5. And then number of base along height. Ito naman kung ilang story. So 3 meters lang yun, so 1. Then number of base along along width. So meron tayong 4 columns kanina, minus 1, so 3. Huwag mo muna sir, i-click yung apply. Kasi ang gagawin niya, i-divide niya yung 27 sa 5. Yun na magiging spacing. So equally space lang. Kailangan natin ayusin yung spacing. Yung katabi po ng number of base along, meron doong ellipsis button. Click mo yun, yung may tatlong dot. Tapos dyan, ma-input yung spacing. So, spacing natin kanina, 6, 6, 3, 6, 6. Then, okay. Then, doon naman sa number of base along width, paki-change, 4, 4, 2. And then, okay. Answer, pwede na natin siya i-apply. 
pag-click mo ng apply, naka-model na agad yun. Ngayon, so mas mabilis dito. So parang kailangan ko mabilis ka mag-type, mabilis mo siya mamamodel. Okay? And then, hindi ka pa tapos. Kasi itatransfer mo sa retong model na to, papunta dito sa Staad Pro. Kung baga, dito mo lang siya may model initially, patransfer mo pa siya dito. Okay, para siyang copy with base point sa AutoCAD. Ang base point, kung nasan yung origin dito. Nandito yung base point mo. Okay, pero hindi po siya control c control v Ang gagawin mo, dito po sa structure wizard, meron siyang sariling file menu. File. Ipipaste mo lang yan or i-merge model with Stad Pro. Yan yan. Click mo lang yan. Merge. Tapos, magpa-proceed ka lang. Proceed. Then yes. Then magtatanong siya, lalabas ng dialog box na to, tatanong siya kung saan mo daw siya ipipaste. Saan location dito sa, sa space na to. So, origin lang din. 0, 0, 0. Then click OK. Tapos, na-model mo na yung ginawa mo kanina. Okay? Ang maganda sa structure wizard, pag nag-structure wizard ka, pag ino natin yung beam ends, shift E, may kita mo sir, organize na yan. Organize yung model mo. May kita mo lahat ng green nasa left, tapos sa column naman, nasa bottom lahat ng green. Yan, organize yan. Okay? So, yun. Yun yung structure wizard.